আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু वेलकम टू माय चैनल আজকে আমি তোমাদের জন্য নবম দশম শ্রেণীর ফিজিক্স এর পঞ্চম অধ্যায় স্টেটস অফ ম্যাটার এন্ড প্রেসার অর্থাৎ পদার্থের অবস্থা ও চাপ হ্যাঁ এই অধ্যায়ের অনুশীলনীর একটা প্রশ্নের সমাধান করব তোমরা দেখবা যে তোমাদের মূল বইয়ের পেজ নম্বর 157 এখানে দেখবা 5 নম্বর যে প্রশ্নটা আছে সেটা কেমন আছে দেখো তোমাদের আমি দেখিয়েছি সেটা বোর্ডে লেখা আছে যে উপর থেকে ঝোলানো 0.5 মিটার লম্বা এবং 0.01 মিটার স্কয়ার প্রচ্ছদের একটা ধাতব দণ্ডের নিচে একটি 10 কেজি ভর ঝোলানোর পর তার দৈর্ঘ্য হয়ে গেছে এটা এখন প্রশ্ন হলো ইয়াং মডুলাস বা ইয়ং এর গুণাঙ্ক কত তোমরা দেখবা যে অলরেডি আমি কিন্তু যে লাস্ট ভিডিওটা তোমাদের জন্য দিয়েছিলাম এটা ছিল ইয়াং মডুলাস থেকে ঠিক ইয়াং মডুলাস এর আমি আরো একটি ক্লাস নেচ্ছি তোমরা আশা করি আমার সঙ্গেই থাকবে তোমাদের মূল বইটাতে দেখবা যে ইয়াং মডুলাস এর যে থিওরিটা अप्लाई করা আছে সেটা তোমাদের জন্য অনেকটা কষ্টকর হয় কেমন থিওরিটা আছে দেখবা এরকম আছে যে t ডিভাইডেড a ইকুয়াল y ইনটু l माइनस एल नॉट डिवाइडेड एल नॉट ये रखो मैं तो थ्योरी दावा से जो टी डिवाइडेड ए इक्वल वाई इनटू एल माइनस एल नॉट डिवाइडेड एल नॉट ये टाइप किंतु तुम्हारे जो नेक्टु बोल सा कॉस्ट कर रहे जाए जो ये खाने कौन टा दारा की प्रोकास कर से ये टा तो हमरा हो तो अनके बोझ ना ठीक आमी योंग थ्योरी ইয়ং এর যে গুণাঙ্ক বা ইয়ং মডুলাসটাকে আমি তোমাদের কাছে সহজ করে প্রকাশ করব যে ঠিক এটার পরিবর্তে আমরা থিওরিটাকে যদি এই ভাবে দেই যে দেখো y ইকুয়াল তোমাদের যেহেতু বলছি ইয়ং এর মডুলাস কত তো ইয়ং এর মডুলাস y দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করে তাহলে y ইকুয়াল আমরা এভাবে লিখতে পারি ক্যাপিটাল f ক্যাপিটাল l ডিভাইডেড a l এটা দ্বারা আমরা অঙ্ক করব মানে এই তোমাদের মূল বইতে যেটা দেওয়া আছে সেটারই কিন্তু এটা একটা রূপ অর্থাৎ এটাকে আমি একটু ভিন্নভাবে বলছি ভিন্নভাবে লিখছি লেটার গুলোকে আমি ভিন্ন কিছু দিয়ে প্রকাশ করেছি যেখানে কোনটা কি আমি একটু বলি তারপর ওয়াইটা হলো ইয়াং মডুলাস তাহলে ওয়াই ওয়াইটা কি বলবো ইয়াং মডুলাস এফ টা হলো ফোর্স বা বল দ্য টার্ন বল যে কোন বস্তুকে ঝুলিয়ে দিলে যে টেনশন কাজ করে সেটা টেনশন অর্থাৎ টার্ন বল যেটা যেখানে তোমাদের বইতে টি দ্বারা টার্ন বল বোঝানো হয়েছে আমি এটাকে এফ দ্বারা প্রকাশ করেছি L capital L এটা হলো আদি দৈর্ঘ্য কোন একটা তার বা দণ্ডের যে দণ্ডটি এখানে যেমন আছে দণ্ডের এটা ইনিশিয়াল লেন্থ কে আমি L দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করেছি যেখানে তোমাদের মূল বইতে কিন্তু এটাকে L not দেওয়া হয়েছে এটা আদি দৈর্ঘ্য আর A দেখো এটা হলো প্রচ্ছদের ক্ষেত্রফল যে তার বা দণ্ড তার প্রচ্ছদের ক্ষেত্রফল তোমাদের মূল বইটাতেও A ই আছে এখন L স্মল L এটা কি স্মল L টা কিন্তু দৈর্ঘ্যের বৃদ্ধি যখন যেমন এখানে 10 কেজি ভর জোলানো হয়েছে তো 10 কেজি ভর জুলিয়ে দিলে তো দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পাবে তারে তাহলে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিটাকে আমি স্মল এল দ্বারা প্রকাশ করেছি যেটা তোমাদের বইতে কিন্তু এল মাইনাস এল নট দেওয়া হয়েছে ওকে তাহলে আমরা কি দেয়া আছে সেগুলো এক পাশে লিখব এবং থিওরিটা এক পাশে अप्लाई করব তো এখানে এখানে দেখো 0.5 মিটার লম্বা তে লম্বা অর্থাৎ এটা হলো লেন্থ বা দৈর্ঘ্য বোঝানো হয়েছে 0.5 মিটার তাহলে এখানে আদি দৈর্ঘ্য অর্থাৎ ধাতব দণ্ডের আদি দৈর্ঘ্য ক্যাপিটাল এল ইকুয়াল 0.5 মিটার এরপরে দেওয়া আছে কি প্রচ্ছদ বিশিষ্ট অর্থাৎ প্রচ্ছদের ক্ষেত্রফলটা কত 0.01 মিটার স্কয়ার তাহলে ক্ষেত্রফল প্রচ্ছদের ক্ষেত্রফল कैपिटल ए इक्वल 0.01 मीटर स्क्वायर ओके देन देखो जब 10 केजी भर जोलान होए से और तब एक तक दौड़ने शंके जोखन की करो होए से जब 10 केजी भर जोलान होए से ताले एक आवश्य भर होए जाए जब भर एम इक्वल भर के तुमरा जाने एम दरा प्रकाश करे एम इक्वल 10 किलोग्राम आर इकहने किया से दोरगो बिद्धि small l equal 
করতে হবে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি ঠিক এটার থেকে এটাকে বিয়োগ দিব জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো ওয়ান মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফাইভ মিটার অর্থাৎ আমরা শেষ দৈর্ঘ্য থেকে আদি দৈর্ঘ্য বিয়োগ দিলেই দৈর্ঘ্য বৃদ্ধিটাকে পেয়ে যাব তো কোনো কোনো প্রশ্ন কিন্তু ডিরেক্টলি দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির মান দেওয়া থাকে সেখানে কিন্তু আমরা এল সমান সেটাই ব্যবহার করব আর যদি দেখি যে দৈর্ঘ্য দেখো এখানে লেখা আছে দৈর্ঘ্য হয়েছে এখানে কিন্তু লেখা নাই যে দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি হয়েছে লেখা আছে কি দৈর্ঘ্য হয়েছে অর্থাৎ এটা পরিবর্তিত দৈর্ঘ্য বা এটাকে বলা হয় শেষ দৈর্ঘ্য আর এটা হলো আদি দৈর্ঘ্য তাহলে শেষ দৈর্ঘ্য থেকে আমরা আদি দৈর্ঘ্যটাকে বিয়োগ দিচ্ছি এখানে তাহলে পাব কি জিরো পয়েন্ট জিরো 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 ওয়ান মিটার ওকে তাহলে বলছে এই ধাতব দণ্ডটি ইয়াং মডল আস কত তাহলে ইয়ং আর গুণাঙ্ক সুতরাং ইয়াং এর গুণাঙ্ক ওয়াই ইকুয়াল হট ওকে এবার আমরা থিওরি অ্যাপ্লাই করব আমরা জানি কি জানি ওয়াই ইকুয়াল এফ এল ডিভাইডেড এ এল এখন কিন্তু তোমরা অনেকটাই কেউ কেউ আসো যে একটু চিন্তা করতেছ যে এখানে এম দেওয়া আছে আর এখানে তো এম কোথাও নেই তাহলে আমরা এটা কীভাবে কাজ করব তো এটা কিন্তু এইভাবে দেখো এই থিওরিটাকে কিন্তু আমরা আরও ভিন্ন ভিন্নভাবে আমরা এটাকে লিখতে পারি অর্থাৎ এভাবেও লিখতে পারি যে ওয়াই কল এফ এল ডিভাইড এল বা এখানে কি লিখতে পারবো যে বা আমরা ওয়াই কল এফ এফটা হলো কি বল তো তোমরা দেখবে এরকম একটা থিওরি কিন্তু আসছে তোমরা পড়ে আসছো হয়তো বা ডাবলিউ ইকুয়াল এফ ইকুয়াল এম জি অর্থাৎ ওজন ইকুয়াল ওজন বলের সমান এবং এটা কি এম জি আর এটা কি যে আসলে তো এখানে ওজন কাজ করছে এই যে বল টান বল এটা তো আসলে ওজন এখানে তোমরা দেখবা যে এই যে দণ্ডের সঙ্গে একটা লম্বা দণ্ড বা একটা তারের সঙ্গে যখন কোনো বস্তুকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় তখন যখন নিচের দিকে টান থাকে অর্থাৎ কোনো বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বলকে কিন্তু ওজন বলে তো দশ কেজি ভরের বস্তুর উপর তো পৃথিবীর আকর্ষণ বল রয়েছে এবং এটা খাড়া নিচের দিকে তাহলে এখানে কিন্তু এই এফ দ্বারা যে বলটাকে বোঝানো হচ্ছে এটা কিন্তু ওজন এবং এই ওজন মানেই তোমরা জানো যে ওজন হলো ভর গুণন অভিকর্ষ স্তরণ তাহলে আমরা এখন বা এফ এফের পরিবর্তে লিখতে পারি এম জি আর ক্যাপিটাল এল আর নিচে আসতে হলো এ এল ওকে আশা করি তোমরা বুঝতে পারছো যে এফের পরিবর্তে কিভাবে এম জি পেলাম এখন আমরা মানগুলো বসিয়ে দেব এম এর মানটা কত টেন গুণ জি এর মান তোমরা জানো এটা নাইন পয়েন্ট এইট আর ক্যাপিটাল এল এর মান দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ নিচে এর মানটা কত দেওয়া আছে জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান গুণন স্মল এল জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান এটাকে ক্যালকুলেট করো উত্তরটি চলে আসবে এটাকে ক্যালকুলেট করলে টেন ইন্টু নাইন উপরে আসবে ঊনপঞ্চাশ আমি একবারে কাজটা করি দেখো ডিভাইডেড জিরো পয়েন্ট জিরো ওয়ান ডিভাইডেড জিরো পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান এটা কে যে মানটা আসবে এটাকে তোমরা একটু সাইন্টিফিক্যালি নিবা মানে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লিখবা দেখবা আসবে যে ফোর পয়েন্ট নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স ফোর পয়েন্ট নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স এইবার কিন্তু ইউনিটটা আমরা দিব যে ইয়াং গুণাঙ্কের এককটা কী হবে ইয়ং গুণাঙ্কের একক হলো নিউটন পার মিটার স্কোয়ার তাহলে এখানে দেবা কি নিউটন পার মিটার স্কোয়ার এটা এটাই হলো অ্যান্সার আমাদের প্রশ্নটি কী ছিল যে এই তথ্যগুলোর পর থেকে ছিল যে ইয়াং মডুলাস কত তাহলে ইয়াং এর মডুলাস বা ইয়াং এর গুণাঙ্ক এটা নিউটন পার মিটার স্কোয়ার এই ভ্যালুটা বের হলো ওকে তো আশা করি তোমরা আজকের যে ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেমটি ছিল এটা বুঝতে পারছো